ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രീൻ ചില്ലി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി അതായത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി മതി ഒരുപാട് വേണ്ട ഗ്രീൻ ചില്ലി ഞാൻ എരിവുള്ള മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് കേട്ടോ അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ക്യാരറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് മണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മണ്ണ് നമ്മൾ കൈ പിടിച്ച് അരിയുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ സ്ലൈസസിനകത്ത് കാണും മണ്ണായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അച്ചാറിനകത്ത് മണ്ണ് കഴിക്കും അപ്പോൾ അത് ആദ്യം അരി പീല് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ടൗവലോ ഒരു ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് പീല് ചെയ്തെടുക്കണം പീല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് നീണ്ട സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അരിയാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് കട്ടി കുറച്ച് വേണേൽ ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒത്തിരി കട്ടിക്ക് അങ്ങ് അരിയരുത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് നീണ്ട സ്ലൈസസിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒന്ന് സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ മോളിൽ നിന്ന് ഞെട്ടൊന്ന് എറുത്ത് കളയുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക എരിവ് കൂടുതലുള്ള മുളകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആ സീഡ്സ് അങ്ങ് എടുത്ത് കളയുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പൈസി അച്ചാറാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിന് സീഡ്സ് മുരു മുളകിൻ്റെ എടുത്ത് കളയേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ എരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എരിവ് വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സ്പൈസി അച്ചാറാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും സ്പൈസി അച്ചാറാണ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീഡ്സ് എടുത്ത് കളയാതെ നമുക്ക് അങ്ങിടാം അതുപോലെ എല്ലാ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നടുക്കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സീഡ്സ് എടുത്ത് കളയണമെങ്കിൽ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് അരിഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് നിരത്തി വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പുറത്ത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളമൊന്ന് പറ്റിച്ച് ഇതിൽ വെള്ളമയം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം ആ വെള്ളമയം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ഫാനിനടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളമയം ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിലോ തുണിയിലോ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിളിലെങ്ങാണ് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളമയം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അച്ചാർ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഒട്ടും വെള്ളമയം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പുറത്ത് വെയിലത്ത് വെച്ചാണ് ഉണക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഇടാനുള്ള മസാലകൾ മസാലകൾ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഇതിന് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ള മസാലകളാണെല്ലാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിതിന് കൂടുതലും നമ്മൾ ഇടുന്നത് കടുക് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ കടുക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മളുടെ നോർമൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കടുക് ഒരു വിധം ഒന്ന് കോഴ്സ്ലി ചതച്ചെടുത്തു അതായത് പൗഡർ ആക്കരുത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഈ ടീസ്പൂണിന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അതിൽ കൂടുതൽ ഇടരുത് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്തൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തു ഉലുവയും പൗഡർ ആക്കരുത് ഉലുവ കൂടിപ്പോയാൽ അച്ചാറിൽ കയ്പ്പ് വരും ഈ കടുകിന് പകരം നമ്മൾ സാധാരണ അച്ചാറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മഞ്ഞ കടുക് കിട്ടും അതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കടുക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പെരിഞ്ചീരകം പെരിഞ്ചീരകം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അല്ലേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അതും ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണ് നമ്മളുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചുമന്ന മുളക് പൊടിയല്ല പൗഡറല്ല അതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അജ്വൈൻ വേണം അജ്വൈൻ ഇതിന് നല്ല ഒരു മണമാണ് അച്ചാറിന് തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന അച്ചാറിന് അപ്പോൾ അജ്വൈൻ്റെ മണം ഭയങ്കര
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടായിൽ ഞാൻ ഒരു ആറ് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മളുടെ നല്ലെണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കടുകെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കടുകെണ്ണയില്ല അപ്പം നല്ലെണ്ണയും അച്ചാറിന് നല്ലതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയാണ് കടുകെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് നേരം ചൂടാക്കി അതിന് പുക വന്ന് അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ഇപ്പോൾ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും മുളകും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ആയിരിക്കരുത് നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉലുവ ആഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ആദ്യം കാരണം ആ ഉലുവയൊന്ന് ചൂടാകാൻ അല്ലെ പൊട്ടി വരാനൊന്ന് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കല്ലേ ഉലുവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എല്ലാ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ആയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ട് കാരണം വെളുത്തുള്ളിക്കൊരു പച്ചമണമുണ്ട് നമ്മളത് ആ ക്യാരറ്റിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പച്ച വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഫ്യൂം ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്മെല്ല് അതെടുത്തറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ തിളച്ച എണ്ണയിൽ ഉലുവ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് അത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണവും പച്ചക്കൊത്തൊന്നും മാറുന്നത് വരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാവൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യാം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറിൽ പച്ചമുളക് ബ്രൗൺ ആകുമോ ഫ്രൈ ആകുമോ ചെയ്യരുത് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഗ്രീൻ ചില്ലി അതായത് ആ പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറിൽ ആ ക്രിസ്പിനെസ് പോകരുത് അപ്പം പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തു ആ എണ്ണയൊന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എണ്ണയുടെ ഒരു ചെറിയ ചൂട് കിട്ടി പക്ഷെ വെന്ത് പോയില്ല ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചൂടായ എണ്ണ തന്നെയാണ് അതിലോട്ട് റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അജ്വൈൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും മസാലകളൊന്നും തിളച്ചെണ്ണയിലിടരുത് നമ്മളുടെ പെരുഞ്ചീരകം ഫെനൽ സീഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ കടുക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ ഒരു അല്പം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ സ്പൂണുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് സാധാരണ നോർത്തിലോട്ടൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്യാരറ്റിലോട്ടും പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയിലോട്ടും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യും ഈ മസാലകളൊക്കെ എന്നിട്ട് അതിന് പുറത്തുകൂടെ ചെറിയ ചൂടുള്ള എണ്ണയൊഴിക്കും എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം എടുത്തറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ വെളുത്തുള്ളി ഒരു മിനിറ്റൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി ഒരൽപ്പം മഞ്ഞളിട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ആ ചൂട് പോകരുത് ക്യാരറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിളച്ചതായിരിക്കരുത് ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് എത്രയും ഉണ്ടോ ക്യാരറ്റൊക്കെ അപ്പനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മളുടെ ചുമന്ന മുളക് പൊടി കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡ് ചില്ലി കളറ് വേണ്ട ഈ അച്ചാറിന് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ആഡ് ചെയ്തോളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി എരിവിന് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം ഈ എണ്ണയിൽ ഈ മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഗ്യാസ് ഓഫാണ് ഈ എണ്ണയുടെ ചൂട് ആ കംപ്ലീറ്റ് ആറുന്നതിന് മുന്നേ വേണം നമുക്ക് ക്യാരറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പച്ചമുളക് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആവുമോ കരിഞ്ഞ് പോവുകയോ ചെയ്യരുത് അച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും അച്ചാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനി ആഡ് ചെയ്യാം അതിലോട്ട് ക്യാരറ്റിലോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബോൾ എടുക്കുക ഒരു വലിയ ബോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് ഉണക്കി വെച്
മീഡിയം കുറച്ചെണ്ണം മതി അച്ചാറിന് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ആണ് കേട്ടോ കുറച്ചുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നോർത്തിലോട്ടൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അച്ചാർ ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് എവ്രി ഡേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് അവർ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വിനഗറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടും ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ദിവസത്തേക്കൊന്നും വെച്ചേക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ദിവസത്തേക്ക് വെച്ചേക്കണം പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനഗർ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ ഇത് അച്ചാറ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എണ്ണയ്ക്കൊരു ചെറിയ ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് തണുത്ത എണ്ണയായിരിക്കരുത് നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ തിളച്ച എണ്ണയും ആയിരിക്കരുത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഗീവ് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് മിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് തണുക്കണം ഇതൊന്നും ആ ചൂടുണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ആ ചൂടെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിലർ ചൂടായ എണ്ണ നോർത്തിലോട്ടൊക്കെ ഈ അച്ചാർ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണ അതിൽ എടുത്തൊഴിക്കും ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ക്രിസ്പനസ് മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ചൂടായ എണ്ണ ഒഴിക്കാമെങ്കിൽ ആ ക്യാരറ്റ് വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വെച്ചേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ അച്ചാർ എത്ര ദിവസം വെച്ചിരുന്നാലും നമ്മൾ പിന്നീട് എടുക്കുമ്പോഴും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ആ ഗ്രീൻ ചില്ലി ആണേലും ആ ക്യാരറ്റ് ആണേലും അത് അളിഞ്ഞു പോകത്തില്ല അങ്ങനെ അളിഞ്ഞു പോകരുത് ആ അച്ചാറ് അപ്പം കഴിയുന്നതും കുറേശ്ശെ ഇടുക ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റെഡി ടു യൂസ് അപ്പം നമുക്കിത് ബോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബോട്ടിലോട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഗ്ലാസ് ജാറിലോട്ടോ കാണും ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വെക്കേണ്ട നാളെ തൊട്ട് മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് വെയിലിൽ വെയിലത്ത് നല്ല വെയിലത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കുക ഒരു ആദ്യത്തെ നാലഞ്ച് ദിവസം അച്ചാർ ഒരുപാട് കാരണം കുറച്ച് അച്ചാരൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കുമല്ലോ ഒരല്പം അച്ചാരൊക്കെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ തീർക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കുറേ ഏറെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഫാമിലിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നാൾ വെച്ചേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിന്നഗർ ഒരു സ്പൂൺ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം വെയിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ വെയിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ വെയിലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് അതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്ന് ആ അകത്തു നിന്നുള്ള ആ ചൂടായ ഫ്യൂം കളയണം ആ മണം പിന്നെ ഒരു വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതും കുറച്ചൊരു മണം വരുമല്ലോ അതിൻ്റെ മസാലയുടെയൊക്കെ അത് ആ ചൂടോടിരിക്കുമായിരിക്കും അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഉടനെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ ഒരു രണ്ട് മാസം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ ഫ്രിഡ്ജിൽ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഈ അച്ചാറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ ചൂടുള്ള നല്ല പൊറോട്ട ആലു പൊറോട്ടയാണേലും ഏത് പൊറോട്ടയാണേലും വേറെ ഒരു കറിയും വേണ്ട ഒരു തൈരും ഈ അച്ചാർ മാത്രം മതി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് പൊറോട്ട പ്ലസ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ചോലെ ഭട്ടൂരെ അതിലും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ചോലെ പൂരി അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് റൈസ് അപ്പം എന്തിൻ്റെയും കൂടെ നമുക്കത് അത് നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കറികളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെറുതെ എടുത്ത് തിന്നാൻ തോന്നും അത്ര ടേസ്റ്റാണ് ഈ അച്ചാറിന് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഇന
അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഒത്തിരി മസാലകളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ അടിപൊളി അച്ചാർ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു മറക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ബോക്സിൽ തരാവുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഈറ്റ് ഹെൽദി സ്റ്റേ ഹെൽദി താങ്ക് യു